，让张启东给我两千万，不要给我转账，我要现金，我就给你十分钟时间，十分钟我见不到钱，我就说张启东是故意推我，绝对不会原谅他。你的这个要求我没办法完成，李桂芬，你有没有基本的常识？就算你去银行取五十万现金，都要提前一天预约。你为什么这么着急要现金？发生什么事了吗？你给我说一说，说不定我能帮你解决。我不需要你帮我解决，你别以为我老了就好忽悠。你说的取五十万现金需要预约，那是普通人。张启东是普通人吗？他是银行 VIP 中的 VIP， 他爸张建林和很多银行行长关系都很好。我曾经见他需要几百万现金的时候，打了一个电话，就有人把现金装到行李箱里拉到他面前。没错，那你知道一个行李箱能装多少现金吗？也就是五百万。但从张启东打电话到把钱送过来，花了多久你没算吗？至少要十几二十分钟。所以说你想要两千万，最快也要一个小时。一个小时就一个小时，那你赶紧去办吧，把钱分批次送过来。准备好五百万就送过来一次。李桂芬，你这次不会耍什么花样吧？我把这两千万交给你以后，你能按照我说的去做？放心，我要不说是张启东不小心碰到我的，那我就被天打五雷轰。我也没必要故意害张启东啊！我一直以来的目的就是为了有人能给我养老。张启东被判刑，对我也没有什么好处，我会努力配合，让他不被判刑。陈律师走后，李桂芬叫来了自己的小儿子：“妈，我这才刚判刑出来，没想到你的两条腿都不能动了，我还没有找到工作呢。你想让我照顾你也不现实。我不需要你照顾我，待会儿会有两千万现金送到我这里来，你给我签一个欠我两千万的欠条，你就可以把这两千万都拿走。你只要每个月给我一万块钱生活费，这个欠条就永远都不生效。”等我百年归西以后，这两千万就都是你的。居然有这种好事，妈，我不太相信你说的。您哪来的这么多钱？这两千万存在银行里，每个月利息都不止一万啊！就在这时，一个银行的工作人员拿了一个行李箱，放到了李桂芬的病房，然后工作人员直接离开了。小儿子张健迫不及待的打开了行李箱，映入眼帘的是满满一箱钞票。妈。居然是真的，你真的太厉害了！我还是第一次见这么多钱。不过这一个行李箱好像没有两千万吧？这一个行李箱应该是五百万，随后还有几个行李箱送过来，一共加起来是两千万。那我们不是发达了吗？两千万存在银行里，一年利息都有几十万，我还找什么工作啊？每天打打游戏、遛遛狗就行了。儿子，这个钱千万不能存银行。这两千万是我问张启东要来的，存到银行很麻烦，一旦被张启东起诉，这个钱就变成了来路不明的钱，要被银行冻结，最后很有可能会被张启东打官司要回去。有这两千万，哪怕不吃利息，也够你一辈子的开销了。那确实不能存银行，那这些钱我放到哪里去？我租个房子，放我睡觉的床底下，不行。你说这个钱是张启东的。我恐怕放在床底下也不保险，迟早让他找人给拿回去。妈，你有什么好办法吗？这钱放哪合适？放哪都不合适，只有一个办法。你现在就打电话租一辆小货车过来，拉着这些钱去车城，随便找一个四 S 店，用现金买一辆车，不要买小轿车，买空间比较大的越野车，然后装上这些钱，去五金店买一把铁锹。再把车开到荒郊野岭，挖一个坑，把箱子都埋起来，自己身上带二三十万就行了。一个半小时后，王大雷，你说什么？李慧愿意出来作证了？是呀，这不是张建林老爷子出马了，云轩都要乖乖听话，更不要说是李慧了。李慧今天就会把看到的真实情况说出来，也就是张启东根本就没有推李桂芬。张启动不用被拘留了，也不用担心被判刑了。王大雷，你是干什么吃的？这件事你怎么不早和我说？我是公司法务部门的一把手，这件事你要第一时间通知我。你不懂规矩吗？因为你消息的延误。
我们白白损失了两千万，这两千万都要算在你身上。”陈律师，你别没事找事，你自己看看手机。一个小时之前，我给你打了多少个电话，你随手就把我电话挂了。说你在银行办重要的事，原来你的重要的事就是给李桂芬打钱，是吧？平时我的电话你都是想接就接，不想接就挂掉，拽的跟二五八万一样。这次两千万你自己承担吧，难道你就没有责任吗？你为什么不告诉我？你要说的事很重要，你给我机会了吗？我打了五个电话，你才接了一个，我还没来得及开口。你就说别再打电话烦你，不管什么事都往后排，这是不是你亲口说的？说完你就把电话挂了，你的牌面可真大啊！这件事我没有任何责任，我已经尽到自己的义务，你自己想办法和张总交代吧。陈律师的脸色差到了极点，立即找到了李桂芬。李桂芬，那几个行李箱呢？两千万现金拿到哪去了？我劝你赶紧还回来，不然我饶不了你。别让我对你动手，陈律师，你是学法律的，我劝你冷静。你知道你要动手了是什么后果吗？